ఈ పైన వచ్చినప్పుడు చాలా వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత పద్నాలుగు వచ్చిన నుండి అరవై నాలుగు వచ్చిన వరకు కూడా ఎన్ని కూడా శాప వచ్చిన కనుక దేవుడు తన పిల్లలు ఆశ్రయించబడాలని జీవించబడాలని అభివృద్ధి పొందాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇక మనం గమనించినటువంటి దేవుని వాటి చూసుకుంటాం త్వరగా ఉంచుకుంటాం రెండు అన్నాడు ఇక్కడ దేవుడు నీవు దేవుడయ్య ఈ హోవా మాట విని మేడా ఈ దేవులన్నీ నీకు ఆశ్రయించు నీవు పట్టణంలో దీవించబడు పొలంలో నీ గర్భపలం నీ భూపలం నీ పశువులు మందులు ఎక్కువ నీ గొడ్డు మేకలు దీవించబడాలి మరి దీవించేవాడు ఎవరంటే మనుషులు దీవించలేరు మరి యాకోకు పరదేశీ అయ్యాడు తన మామగారి లాభానికి అతని గురువులు మనం కాసుకున్నప్పుడు ఆయన అన్నాడు మచ్చలు సారం గారు గుర్రులు నావి నా గుర్రులు నీవన్నాడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే మచ్చలు సారం గారు గుర్రులు ఏం చేశాడు బుద్ధి గుర్తించాడు మరి ఎవరు దీవించాడు యాకో గురుని అంటే దేవుడే దీవించాడు కనుక ఆ దేవుడు గల దేవుని ఆస్తం ఏమవుతుందంటే దేవుని ఆస్తం మనం తోడు ఉంటే మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి అందుకే ఈ పేజీ కూడా ప్రార్థన చేశాడు మొదటి వృత్తాంతం కాదు నాలుగు అధ్యాయం తొమ్మిది వచ్చినాలు చూస్తే ఆ మాస్ వృత్తం సార్ మొదటి వృత్తాంతం నాలుగు అధ్యాయం తొమ్మిది పదివ పది వచ్చినాలు చూస్తే ఇద్దరు వృత్తాంతం కాదు మొదటి అధ్యాయం మొదటి వృత్తాంతం కాదు నాలుగు అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాయి తన సహోదరులకు ఈ పేజీ తన సహోదరులకు అండి చూసారు ఇక్కడ సహోదరులు ఉన్నారు ఈ పేజీకి ఎంతమందో రాయలేదు కానీ ఉన్నారు అయితే ఆ సహోదరులు దేవుని నమ్ముకున్నారు లేదు మన దేవుడు కానీ ఈ పేజీ మాత్రం దేవుని నమ్ముకున్నారు మరి ఈ పేజీ దేవుని నమ్ముకుని ఏం చేశాడంటే ఇస్రాయలు దేవుని కోసం ఏం చేశాడు మొదలు పెట్టాడు అంటే ఈ పేజీ ఏం చేశాడంటే దేవుని సరిలో ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకున్నారు మరి తన జీవితంలో చాలా శ్రమ భయంకరమైనటువంటి ద్వేషం భయంకర దూషణ తన జీవితంలో కలిగింది మరి అతని జీవితంలో చాలా అన్యాయం కూడా కలిగింది అయితే అతను ఎవరితో చెప్పుకున్నాడంటే దేవుడితో చెప్తున్నాడు ఇప్పుడే ఇస్రాయల్ దేవుని గురించి మొదటి ఏమంటున్నాడు వేదనపడే కలిగినని అతను తెల్లానికి ఎప్పుడైతే పేరు పెట్టాడు దేవుడు అతను మనవి చేసిన దాన్ని అంటే దేవుడు అతడు మనం ప్రార్థన చేసినట్టు మనం మొదలుపెట్టినట్టు ఆయన వినే దేవుడు దేని స్తోత్రాము అందుకే ఈ విద్య విదేశాలలో కూడా దేవుడు మనకి ఏం చేశాడు వాగ్దానాలు ఇచ్చాడు ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా నీకు కలుగుతాయి ఈ పని రోజున చూస్తే విద్య విదేశాలు ఇరవై ఎనిమిది పన్నెండు ఓహో నీ దేశం వెళ్ళవలసం దాని కారణం అందుకు నీ విషయ కార్యాలన్నీ ఆశ్రయించుకుంది ఆకాశం నుండి తన మంచి ధనని తెలుసు నీవు అనేక జనములకు అప్పు చెల్లు కానీ అప్పు చెల్లు ఈ మాటలన్నీ కూడా దేవుడు ఆశ్రయం చేసి సర్వోన్నతమైన తండ్రి ఎస్ఐ పరిశుభ్రమైన పాదాలు కట్టి స్తోత్రాలు ఈ ఉదయ కాలసంలో నా తండ్రి నాయనే మరి కుమారి కృప సత్య ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల తండ్రి నాయనే గడ్డించి ప్రభ ఇరవై ఏడవ సంవత్సరాలు ప్రవేశపెట్టాలి తండ్రి స్తోత్రాలు ఈ ఉద్యతి దర్శకాన్ని తండ్రి నాయన ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం ఆశీర్వాదం చాలా ఈ గృహం మీద తండ్రి నాయన ఉపయోగాన యాన తండ్రి నాయన ఈ గృహంలో తండ్రి నాయన ఉండడానికి సహాయం చేసేయండి నాయన నువ్వు ఏ గురుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆశీర్వదించబడతావు లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీవించబడతావు అని మాట నీ గర్భపాలము నీ తొట్టి పిండి పిసి తొట్టి ప్రభావం దీవించబడని అని మాట్లాడతావు ప్రభు నా తండ్రి స్తోత్రాలు సరిస్తున్నాం ప్రభు నీకు అనేక జన్మల కంటే ప్రభు నా తండ్రిని అత్యధికం ఆశీర్వదిస్తాను వాగ్దానం చేస్తాను ప్రభు నా తండ్రిని స్వరూపాన్ని వాగ్దానాలు తీసుకొస్తాను ఆ వాగ్దానాలు పొందుకోవడం నా తండ్రిని నేను ఎగ్జ్ ఎలాగైతే తండ్రి నాయన మొదలుపెట్టాడో ఎగ్జ్ తండ్రి ఎలాగైతే ప్రార్థన చేశాడో నాయన మేము కూడా ప్రభు అలాగే తండ్రి నాయన ప్రార్థించగలిగితే నీకు మొదలు పెడితే ప్రభు ఈ పేజ్ మనవి చేసిన దాన్ని అతనికి దయచేసి అని మాట్లాడబడ్డాను నిజమే ప్రభు దేవుని నాకు వాగ్దానం ఏదైతే ఉన్నావో అవన్నీ ఏసు చూస్తున్నాను ఆకాశం భూమికి 
कुछ कुछ एक केक बहुत मारी स्ट्रॉबेरी केक आ फ्लावर बहुत